Bakit kaya tayo nalulungkot pag nalalayo sa mga nagmamahal sa atin at mga mahal natin sa buhay? Bakit nalulungkot tayo lalong-lalo na pag may sumasakabilang buhay na mahal natin o kaya hindi tayo nagkikita na matagal? We feel something lacking in our lives and we feel anxious and lonely when separated from people because these people represent the presence of God in our lives. Mare hindi buong-buo na naipapakatawan sa atin yung presensya ng Diyos, but there's an aspect of God, there's an element of God, a kind of love of God that we feel from that person or for that person. That's why we feel bad pag nawawala yung tao. Kasi ang tunay na nagpapalungkot sa kaluluwa, sa espiritu ng tao, ay yung mawalay sa Diyos. At kung merong mga tao na ginagamit ng Diyos para tayo mahalin o mga taong kinakatagpuan natin ng mga kailangan natin mula sa Diyos at nawala sila, ang talagang namimiss natin hindi sila kundi yung Diyos na nasa likod nila o yung Diyos na gumagamit sa kanila para tayo mahalin. That's why there is separation anxiety. But real and deep separation is really separation from God. And separation from people who love us, whom we love, is a form of separation from the God who uses them to minister to us. Paano kaya kung meron tayong katiyakan na hindi tayo mahihiwalay sa Diyos kahit kailan? Matatakot pa ba tayong mahihiwalay sa tao? Matatakot pa ba tayong mahihiwalay sa kamatayan o sa pamamagitan ng kamatayan? Nawakasihan tayo ng Espiritu ng Diyos na maunawa kung ano ang lalim ng kahulugan na tayo ay kinakasihan ng Panginoon. Nothing can separate us from God ever. That is what the Bible says, and that is also the title of our study at this time. Salamat Panginoon dahil meron kaming katiyakan mula sa inyo na hindi nyo kami iiwanan, hihiwalayan, pababayaan. Pawiin nyo po ang lahat ng uri ng takot sa amin na nagmumula sa takot na maiwan mapabayaan, mawala ng minamahal o nagmamahal, puspusin nyo kami na inyong ispirito para maunawa namin ang lalim, taas, lawak, ang kapangyarihan ng inyong pag-ibig. Forgive us, Father, for all our iniquities. Cleanse us, wash us, make us clean. Clean our bodies, our minds, our thoughts, our spirit, so we may see a glimpse of you. So we may understand even just a tiny bit of you at this time. Father, reveal yourself to us. Use your servant as your instrument. Lift yourself up, O God, and heal your people of fear of loneliness. Father, we praise you. We thank you and we ask that you speak to us simply, powerfully, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior. Amen. Nothing can separate us from the love of God. Romans 8.37-39 Paul here writing, In everything we have won more than a victory because of Christ who loves us. I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death, not angels or spirits, not the present or the future. And not powers above or powers below. Nothing in all creation can separate us from God's love for us in Christ Jesus our Lord. Ita, isa sa mga pinakamakakapangyarihang mga pangungusap sa Biblia, itong sinasabi ng Romans 8, 37 to 39. It's absolute. Nothing. At paulit-ulit na sinabi na talagang walang pwedeng mamagitan sa atin at sa Diyos. Walang pwedeng maghiwalay mula sa atin at sa Diyos. Nothing and no one can separate us from God's love, from God's salvation and redemption. In fact, even from God's presence. What does this mean? Ano ang kahulugan na walang makapaglalayo sa atin sa Diyos? Maging sa kaligtasan at maging sa presensya na ibinibigay niya. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagwawakas ng panahon. 1 Thessalonians 4, 16-17 
With a loud command and the shout of the chief angel and a blast of God's trumpet, the Lord will return from heaven. Then those who had faith in Christ before they died will be raised to life. Next, all of us who are still alive will be taken up into the clouds together with them to meet the Lord in the sky. From that time on, we will all be with the Lord forever. So ito isang panahon na inaabangan, hinihintay ng mga mana ng palataya kung kailan babalik ang Panginoong Yesus, sasalubungin siya sa himpapawid ng mga nanalig sa kanyang sumakabilang buhay na, kasunod yung mga nananalig na inabutang buhay nung panahon na yon at hindi na daw tayo mahihiwalay sa Panginoon kahit kailan. A very important Christian teaching that after Christ returns, we will all be with the Lord forever. Pero tama na ba yon para magbigay ng hinawa sa atin? E buhay pa tayo, so sasabihin natin, so hindi pa natin siya kasama. O pagka sumakabilang buhay, ang tanong ay, kasama na ba agad? Kompleto na bang kasama? O partly pa lamang? Kasi hindi pa nangyayari itong event na ito. Pero at least, may inaabangan at may ipinangakong ganong pakikipag-isa sa Panginoon na wala nang wakas. Pero, may sinasabi ang Colossians 1, 27. God did this because He wanted you Gentiles to understand His wonderful and glorious mystery. And the mystery is that Christ lives in you. And He is your hope of sharing in God's glory. So even before Christ's glorious return, while we are still living in the physical body, Jesus already lives in us. So meron na palang advance presence ang Panginoon na hindi na kailangang intayin mangyari yung end times event na yon dahil ngayon man, sa loob ng katawan natin na ito, sa buhay na ito, ay kapiling na natin ang Espiritu ni Jesus. That through Jesus, we have already been reconnected with God at wala na yung bawian. So dapat na iintindihan na natin na hindi ko naman pala kailangang hintayin pa yung end times na yan para makapiling ko ang Panginoon dahil ngayon ay kapiling ko na. At kapiling na nga ba natin? Anong sabi ng 2 Corinthians 5.8? We should be cheerful because we would rather leave these bodies and be at home with the Lord. Again, looking towards that time when the Spirit leaves the body to be completely with the Lord. In Ecclesiastes 12.7, And the dust returns to the ground it came from, and the Spirit returns to God who gave it. Here is another event where the Spirit in us, our own Spirit given to us by God, is said to be with God. And that is right after death. We are already at home with the Lord. Tatlo na ngayong panahon ang pinag-uusapan na kasama natin ang Panginoon. Una, yung hindi pa nangyayari, dahil hindi pa nagwawakas ang lahat at hindi pa bumabalik si Jesus, tulad ng ipinangako. O, yung sinabing kapiling na natin at naninahan na sa atin ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, therefore, kahit hindi pa mangyari yung time na yon, nagsimula ng mangyari sa ating buhay. O, yung sinasabi nitong dalawang verses na pagkamatay ng katawan, huwag ka mag-alala, kasama ka na ng Panginoon. So, alin man yon, mabuhay ka man ngayon, mamatay, o dumating yung end times, isa lang ang mensahe. Kapiling natin ang Diyos. Mabuhay ka at mamatay, kapiling mo. Magtagal man yung second coming na sinasabi, o mapadali, kapiling mo na. Buhay ka ngayon, kapiling mo. Pag namatay ka, kapiling na nung Espiritu mo, eh bakit ngayon napakarami natin pa mga symptoms ng separation anxiety? Bakit para pa rin tayo mga baging na nakapulupot sa kapwa natin na pag nawala na yung mahal natin sa buhay, parang mamamatay ka na? Bakit ako tatakot pa rin tayong mamatay na para pag namatay ka, malalayo ka sa Diyos, eh lalo kang ang malalapit? Bakit yung mga iba, walang kakakwenta-kwenta ang buhay? Punong-puno ng takot, punong-puno ng pangamba. Umaasa na lang lagi sa kapwa para siya sumaya. You know why? Because we are living in a lie. And the lie is that we are separated from God. We are never separated from God. 
Yan ang pinakamalaking religious lie, spiritual lie, even a mental and an intellectual lie that you are alone. Lalong lalo na nalik ka na sa Panginoong Yesus, nakipisa na sa iyo ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Yesus, kahit buhay ka pa. Kaya ang tawag nga sa ating mga katawan, Temple of the Holy Spirit. Temple, doon nakatira ang Espiritu. Eh bakit ngayon sasabihin mo, eh bakit pagka nawawala si Papa, lungkot na lungkot na ako? Up to a point, dapat normal lang yon, pwede naman. Pero kasi kay Papa mo nakikita yung pag-ibig ng Diyos siguro, at sa Kanya mo nalang hinanap kahit wala na yung Diyos equation. Umaasa na lang tayo sa tao. Umaasa na lang tayo sa gamot kung minsan para gumaling, nalilimutan natin may nagpapagamot, nagpapagaling sa likod ng gamot na yon. Umaasa ka na lang sa pera para sa ginhawa, nalilimutan natin merong tunay na nagpapaginhawa at isa lang sa mga instrumento niya yung pera na pwede ka naman paligayahin ng Diyos na yon na nagpapaginhawa kahit ibang instrumento ang gamitin niya, kahit hindi cash. Pinapalitan kasi natin ang Diyos ng iba't ibang kapalit sa buhay natin. At yung kapalit na yon napagkakamala natin na yun na ang presensya ng Diyos sa ating buhay at pag nawala, para tayo ngayong ulila, para tayong api, para tayong walang pag-asa. Lahat ng taong kinagigiliwan ninyo, natutuwa kayo sa Kanya, minamahal kayo, sinusuportahan, instrumento lang siya ng Diyos. Dahil ang tunay na nagmamahal sa atin ay ang Diyos. At gumagamit siya ng mga kasangkapan. So, appreciate natin, mahalin yung mga kasangkapan, pero huwag nilimutin na sa likod ng kasangkapan na yon nandun ang tunay na Diyos, buhay, nagmamahal sa atin, concerned. At hindi tayo mawawalay sa Diyos na yon anuman ang mangyari. Kung ganoon, there is no big and no urgent need for Christ's glorious return. Para naman yung mga iba, hindi na matutuloy ang buhay pag hindi nag-second coming agad. Parang gusto lagi i-fast forward yung future samantalang ngayon pa lang, kasama mo na ang Panginoon, kung papansinin lang natin. Kung bibigyan natin ng puwang sa ating pag-iisip, sa pagbibigay ng halaga in the interpretation of all the things around us and in appreciation of everything that we enjoy, we must never leave God out of the equation. We must never forget that it is God who embraces us, who loves us, who provides for us through people, through things, through events. So why worry? Why fear? Sariwain natin ang Romans 8. Sabi, in everything we have won more than a victory, Because of Christ who loves us. It's more than a victory. Christ's love makes us more than winners. At ito yung walang exaggeration that everybody wins. Because God loves you and God loves me and God loves all of us. At sabi, I am sure that nothing can separate us from God's love. Not life or death. So, Not what could be done in life can separate you from God. Ito dapat natin unawain. Yung iba pag nagkasala, dapat naman talaga you feel bad. But not to the point that you feel abandoned by God. Wala kang pwedeng gawin na itatakwil ka pa ulit ng Diyos, kakalimutan ka at bibitawan ka kasi sabi, nothing can separate us from God's love, not life. It means not anything that you can do in this life. You cannot invent anything. You cannot do anything that will make God abandon you. Not life, not even death. So stop being overly afraid or guilty. Stop being overly eager to perform before God so that you don't lose God's love. You can never lose God's love. There is nothing that you can do to lose it. Why? Because there is nothing you did to win it. God gave to you that love. Only God can take it back. And He said, I won't take it back. Wala tayong ginawa to deserve God's love. Therefore, wala kang pwedeng magawa to undeserve it. It is freely given by God on God's own will. Therefore, it is in God's hands, not in yours. Not in your performance. Not in your Not in your righteous acts. Not in your sins. There is nothing you can do that can change your status 
as God's beloved. What changes is not your status. When we commit sin, when we live in hard-headedness, what changes is the joy of our spirit. Kaya ang sabi ni David, return to me the joy of my salvation. Matapos siyang magkasala. Hindi niya sinabing, return to me my salvation. Kasi alam niyang hindi babawiin ng Diyos. Ang hinihingi niya, ibalik niyo po yung ligaya ng Espiritu ko, yung gaan ng aking damdamin. Siyempre, kung may nawawalaman, yung mga extra blessings, yung mga perks, parang tayo mga anak, mga, mga magulang natin, pag nagkasala tayo, kahit kailan, anak ka pa rin, kailan kumisa, nawawalan ka ng mana, nawawalan ka ng allowance, nawawalan ka ng mga pribileyo, pero anak ka pa rin. So, huwag tayong matakot pag anak na tayo ng Diyos. Huwag tayong mamuhay sa takot. Kasi yung iba, mas relax pa sila bago naging Christian kesa nung naging Christian na. Nung hindi pa malapit sa Diyos, relax lang. Pero nung naging malapit sa Diyos, nagkaroon ng religious conviction, laging guilty. Eh kasi naman, minsan lagi kang pinapagilty ng mga kapatiran. Lagi kang inuusig. Hindi ito lisensya mga kapatid para tumigil gumawa ng mabuti o kaya ipatuloy gumawa ng mali. Pero dapat nating appreciate yung katotohanan na wala kang pwedeng imbentuhing magagawa mo sa buhay na lalagot sa relasyon mo sa Diyos. Kasi hindi naman ikaw ang nagbuhol nun eh, siya. It is so beautiful. It is so profound. Na kung ating mauunawa na wala nang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, ang magiging epekto, napakapayapa ng iyong loob, hindi ka madaling mauga, makalog, maligalig, magiging maibigin ka, at lalo mong kakamuhian ng kasalanan. Hindi mo gagawing lisensya yon na pwede ka na palang gumawa ng kahit ano dahil total hindi malalagot. Dahil ang tunay na gawa ng Espiritu sa iyo, lalo mong iibigin na maging tulad ni Jesus. Kasi siya ang nakatira sa iyo. Lalo mong iibigin na sundin ang kalooban ng Diyos, hindi para sa premyo o hindi dahil sa palo, kundi dahil yun ka na. Godly ka na, natural na lang sa iyong maging godly. Walang effort. At magiging mapayapa, hindi tayo matatakot. To the extreme, and it is our prayer and desire, pati ang mga phobia at mga takot natin dapat mawala kasi kasama mo naman ang Diyos. Di ba kung minsan nakakatakot mapasok sa city scan kasi claustrophobic. Kaya kailangan hawak-hawak mo pa yung kamay ng mahal mo sa buhay habang nado ka sa loob to assure na hindi ka nag-iisa. Kaya nga iba natatakot na malagay sa ataol o malagay sa nicho o malubog sa ilalim ng lupa. Ang totoo, malubog ka man doon, kasama mo rin naman talaga yung Diyos. Pero ang totoo, hindi ka naman lulubog yung katawan mo lang dahil yung espiritu mo umalis na. When we realize what it means that we are one with the Spirit of God and that Spirit leaves the body as the body dies, much of the fear of death will be removed from our system. And then we can focus on godliness, on doing good, on being like Jesus instead of being uh, encumbered by fear. Stop being afraid and overly guilty. Stop being scared and worried. And not even what could happen after death can separate you from God. Kaya sabi sa Bible, Where, O death, is your sting? Sabi, nasan ang power mo, kamatayan? Nasan ang kamandag mo? Kung pagkamatay naman, ay sasama na ako sa Diyos, anong ipapanakot mo sa akin? Hindi naman natin iniibig mamatay, pero kung talagang hindi na maiwasan at haya na, lumuluwag sa ating damdamin na matanggap yon dahil totally lipat lang tayo ng ibang form. Pupunta tayo sa Panginoon o yung mahal natin sa buhay, lumuluwag sa dibdib nating pakawalan at ipa sa Diyos. At sabi, not angels or spirits can separate you from the love of God. So no one under heaven, no one in creation, bad or good, physical or spiritual, can separate you from God. Kahit mga masasamang espiritu, kahit mga anghel, wala silang magagawa kasi ang Diyos mismo ang may hawak ng katiyakan ng presensya niya sa ating buhay. At sabi ng Romans, not the present, or the future. Never in time 
it is timeless and not powers above or powers below. So walang makagagalaw ng security ng ating kaligtasan sa Panginoon. Walang makakapagpakupas ng lakas ng presensya niya sa ating buhay. So sabi na iba, iba po parang sa buhay ko parang wala yata ang Diyos. O MWF lang yata na nandun, paminsan-minsan lang. Hindi yun totoo, it's a lie. Pero yun ang nararamdaman mo kasi siguro gano'n ang kalooban mo sa Diyos, ikaw itong malayo. So parang ang layo-layo ng Diyos sa akin, magdahan-dahan ka na pagsasalita, ikaw ang lumalayo. Na ang totoo, kahit anong pagsisikap mong lumayo, di ka nun makakalayo. Sabi sa Bible, where can I go from your glory? Kung umakyat ako sa mga langit, nandun ka. Kung sumisid ako sa mga dagat, nandun ka. Kahit languyin ko ang karagatan at makarating ako sa kabilang pangpang, nandun ka pa rin. Kasi kailan ako at saan ako pwedeng magtago mula sa iyo? Wala. No power can and will change your secure position. Huwag padaya sa guni-guni. Huwag padaya sa imahinasyon. Huwag padaya sa emosyon. Nagmumukhang malayo ang Diyos kasi siguro namumuhay tayo ng labag sa Kanyang kalooban. Nagmumukhang malayo ang Diyos kasi hindi tayo subusunod. Meron tayong inaalaga ang kasalanan o meron tayong ayaw isuko na bahagi ng ating buhay. Dinadaya tuloy tayo ng ating sariling emosyon na parang wala ang Diyos. Pero emotion or no emotion, intellect or no intellect, with thoughts or without thoughts, with life or with death, up or above, here or there, God is in you. And nothing can change that. Nothing in all creation can separate us from the love of God in Christ Jesus. Know this. Understand it well. And do not ever fear separation from God again. Because that will never happen. Minimize if you cannot totally eliminate fear of separation from people. Behind every person you love, tingnan nyo, nandun ang Diyos na gumagamit sa Kanya. Behind every person who cares for you, that there is God who cares through that person. Therefore, with or without that person, God will remain there caring for you. Pagkamat huwag naman nating baliwalayan yung mga instruments ng Diyos, kahit yung Diyos sa likod nila ang tunay nating ina-appreciate. Mayroon pa magpe-pray, Lord, salamat po at ginamit mo ang sister na ito na instrument para bigyan mo ako. Pero kahit wala naman siya, bibigyan nyo naman po ako. Parang binabali, wala mo naman yung tao na nagpapagamit sa Diyos para maging instrumento to love you. Pahalagahan natin, pero hindi sobra to the point that we come so person-centered that we forget to be God-centered. Don't only know, don't only understand what it means that God will never leave you or forsake you. Enjoy it. Kaya sabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Dumadaan ka man sa oras ng kahirapan, huwag kang matakot kasama mo ang Diyos. Alam niya ang iyong kalagayan. Dumadaan ka man sa hirap ng loob, hirap ng katawan, sa masisikip na mga kalagayan sa buhay na parang wala ka ng lusot, kasama mo ang Diyos. Huwag magpalito sa emosyon. Manahimik, dinggin ang tinig ng Diyos na lagi nang kumakausap sa atin, hindi lang natin laging dinidinig. At magkaroon tayo ng kapayapaan. Kahit ikaw, hindi mo kayang ihiwalay ang sarili mo sa Diyos, sino pa kaya ang pwedeng gumawa nun? Live securely. Live with great peace. Appreciate what Jesus did on the cross. Perfect sacrifice so we can have perfect peace. Apply this in every aspect of your life. Let God speak through your mouth, love through you, serve through your hands. Let God go to places through your feet and care for people because you are the temple of the Holy Spirit. Huwag niyong hayaan na makitira si Satan doon, parang time-sharing. Huwag siyang mag-squat doon. Let the temple be dedicated to God. And the more you dedicate this temple to God's presence, the more you will not only enjoy it spiritually, but you will also feel it 
God is with you. Rest assured, you are loved. Dear God, we thank you. Salamat po sa katunayan na lahat ng aming seguridad ay nasa kamay niyo. Wala sa kamay namin, wala sa kamay ng aming kapwa. Hindi pwedeng agawin ng anghel man o ng demonyo. Hindi pwedeng agawin ng kahapon, ngayon o bukas because it is in your hands. Ipaalala niyo sa amin, lalo sa mga panahon kami nagdududa, natatakot, nangangamba. Teach us to rely on you and teach us to enjoy our relationship with you and with one another in peace. And because we are secure, teach us to be fruitful, to do great things so that we can give pleasure to you and we can serve people because that's what you want. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hawak niya tayo, dumating man o umalis ang mga tao, dumating man o umalis ang iba ibang uri ng kabuhayan o hirap sa buhay, we are secure because God is with us. Lord, speak to every one of us and give us very practical application of this truth. Let's be alone with the Lord for a while. Thank Him that we will be with Him forever and that we are with Him even now.